வணக்கம் அரசியல் ஆரம்பம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இருபத்தைந்து பயனாளிகளுக்கும் குறைவாக இருக்கக்கூடிய சத்துணவு மையங்கள் மூடப்படக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகி இருக்கிறது இதனால் கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் சத்துணவு மையங்கள் மூடப்படும் இது போன்ற ஒரு அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டிருக்கிறது இருபத்தைந்திற்கும் குறைவாக இருக்கக்கூடிய பயனாளிகளை கொண்ட பள்ளிகளுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிகளில் இருந்து சத்துணவு வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இதனால குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன காரணத்திற்காக இது மூடப்பட வேண்டும் இது மூடப்படுவதனால் யாருக்கு அதிக பாதிப்பு ஏற்பட போகிறது எது போன்ற பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் பொருளாதார ரீதியாக இது நம்பி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு என்னென்ன பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்பதையெல்லாம் நாம் பேச இருக்கிறோம் அரங்கத்திற்கு பொருளாதார நிபுணர் திரு ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் வணக்கம் அரசனுடைய இது போன்ற ஒரு அறிவிப்பு முதல்ல நீங்க எப்படி பார்க்கிறீங்க இது வந்து அவங்களுக்கு நிதிச்சுமையை குறைக்கிறதுக்காக பண்றேன்னு அவங்க சொல்லலாம் அல்லது வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி குழந்தைங்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு வந்து நாங்கள் செலவு பண்ணுற தொகை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது உணவு பார்க்குற செலவோட வந்து ஸ்டாஃபுக்கு அதிகமாக செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் அவங்க சொல்லக்கூடிய விளக்கங்களாக இருக்கலாம் அதனால் வந்து அந்த முடிவு எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன்று இன்னொன்று வந்து என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா யூனியன் கவர்மெண்ட்டில் வந்து இவங்க நேராக திட்டத்தை மூடுறேங்கிறாங்க எட்டாயிரம் சென்டர்ஸை மூடுறேன்னு சொல்கிறாங்க யூனியன் கவர்மெண்ட்டினுடைய நிதிநிலை அறிக்கை எடுத்து பார்த்திங்கன்னா கடந்த மூணு நாலு வருஷமாகவே இந்த ஐசிடிஎஸ்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது இன்ட்ர இன்டகிரேட்டட் சைல்டு ப்ரோக்ராம் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு உண்டான நிதியை வந்து தொடர்ந்து அவங்க குறைச்சிக்கிட்டே வந்திருக்கிறாங்க வருஷத்துக்கு பதினஞ்சாயிரம் கோடி இருபதாயிரம் கோடின்னு கட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அதே மாதிரி மிட் மீல் ப்ரோக்ராமுக்கு உண்டான நிதியையும் அவங்க கட் பண்ணுறாங்க இப்போ அந்த மாதிரிலாம் கட் பண்ணிட்டு வரும்போது இதுவும் அதுவும் சேரும்போது பாதிப்பு வந்து இன்னும் பெரிய அளவில் இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் இப்போ இது வந்து இந்த திட்டம் உருவாக்கப்பட்டதோட நோக்கத்தையே கேள்விக்குள்ளாக்குற மாதிரி மாறாதா இந்த திட்டம் வந்து உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இந்த முதல்ல வந்து ஸ்கூல்லெலாம் வந்து என்ரோல்மெண்ட் வந்து என்ரோல்மெண்ட்னால் பள்ளியில் சேர்றது படிக்கிறதுக்காக சேர்றது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருந்தது பள்ளிக்கூடம் இருக்கவும் வாத்தியார் இருப்பாங்க ஆனால் குழந்தைங்க பள்ளி படிக்கிறதுக்கு வராது அப்போ வந்து ஏன் வரல அப்படின்னு போய் பார்க்கும்போது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க வயிற்றுப்பாடே பெரும்பாடாக இருக்குது சாப்பாட்டை தேடணும் நம்ம அந்த சமயத்தில் இங்கே எங்கே பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறது அப்படின்னு பேரண்ட்ஸை அனுப்புறதுக்கு தயாராக இல்லை பெற்றோர்களே தயாராக இல்லை குழந்தைங்களும் வர தயாராக இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் இருக்கும்பொழுது தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த மாதிரி உணவு கொடுத்தோம்னா அவங்க வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு யோசித்து ஒரு மாதிரி வந்து எப்படி அது ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அந்த மாதிரி ஒரு முத முதல்ல ரெக்கார்டில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நம்ம சென்னை மாநகராட்சியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் முத முதல்ல இந்த மாநகராட்சி பள்ளிகளில் இந்த மாதிரி சாப்பாடு மதிய சாப்பாடு கொடுத்து பிள்ளைங்களை வந்து பள்ளிவட்டில் சேர்க்கறது அப்படின்னு ஒரு திட்டம் செயல்படுத்துகிறாங்க அது பெரிய அளவில் ஆனால் கொண்டு போ கொண்டு போகல ஒரு சிறிய அளவில் அதை முயற்சி பண்ணி பார்த்தாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா காமராஜர் வந்து தமிழகத்தில் முதல்வராக பொறுப்பெடுத்துக்கிட்டது பிறகு இந்த ஆரம்ப கல்வி அதை வந்து பல கிராமங்களுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை நிறைய ஸ்கூல்ஸை வந்து திறக்கிறாங்க திறந்தாலும் அப்போ வந்து என்ரோல்மெண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அவர் வந்து விசிட்லாம் போகும்போது அவர் கேட்குறாரு ஏன் பிள்ளைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப மாட்டேங்கிறீங்க அப்போ சொல்கிறாங்க பிள்ளைங்க சாப்பாடே இல்லை எங்களுக்கு நாங்கள் எங்கள் பிள்ளைங்களை வச்சுட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணுறது அங்கே போய் அனுப்பிச்சு நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அவர் ரொம்ப தீவிரமாக யோசிச்சுட்டு இந்த மாதிரி இது வந்து நம்ம அரசாங்கத்திலே இதுக்கு வந்து ஒரு சாப்பாடு போடுற திட்டத்தை உருவாக்கலாமா அப்படின்னு யோசித்து அதை செயல்படுத்தலாம்னு சொன்னால் அதிகாரிகள் மத்தியில் ரொம்ப கடுமையான எதிர்ப்பு இருக்குது அதுக்கு உண்டான நிதி இல்லை நம்மளால் செயல்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் யூ அங்கே க சென்டரில் டெல்லிலையும் பிளானிங் மிஷன் என்ன சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் என்ன ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் வந்து செய்யக்கூடிய ப்ரோக்ராமாக இதுக்கெல்லாம் பணம் தர முடியாதுன்னு அவங்களும் சொல்கிறாங்க அது மாதிரி இருக்கும்போது இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஸ்டேட்லேருந்து ஒரு சிறிய அளவு நிதியையும் ஒதுக்கி அதுக்கப்புறம் வந்து வாலண்டியர் வாலண்டியர் பேசிஸில் மக்கள்கிட்ட நன்கொடை வாங்கி அரிசியாவோ பணமாவோ வாங்கி அதை நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தீவிரமாக நடத்துகிறார் அது மாதிரி நடத்த ஆரம்பிக்கும்போது தான் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வருஷம் வருஷம் அதுக்குண்டான பலன் தெரியுது என்ரோல்மெண்ட் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிக்குது அது மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்கிற ப்ரோக்ராமை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நடுவில் வந்து அதுக்கப்புறம் போதுமான இதெல்லாம் இப்போ ரிசோர்ஸஸ் இல்லாதனால அது கொஞ்சம் பணம் இதுலேருந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேருந்து
முட்டை சாப்பிடாது அவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கொடுக்குறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் பண்ணுறாரு அது அப்படியே ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணிட்டே தான் வந்திருக்காங்க ஒவ்வொரு டைம் இப்போ புதுசாக இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த மாதிரி ஆட்கள் அதுக்கு வரல அதனால் நாங்கள் அதை குறைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இப்போது அது இருக்கக்கூடிய புள்ளிவரங்களை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா அதுக்கு குறைக்கிறதுக்கு உண்டான முகாந்திரங்கள் இல்லை அதுக்கு மேலே என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் அவங்க ஃபோக்கஸ்டாக ஷேர் பண்ண ஒர்க் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டியாக தான் காட்டுது புள்ளிவரங்கள்லாம் இல்லை இப்போது எம்ஜிஆர் பெயரை சொல்லி நடந்துட்டுருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சியில் இந்த மாதிரி ஒரு திட்டத்துக்குள்ள இவ்வளவு எண்ணிக்கையை குறைக்கிறது போன்ற ஒரு முடிவு அப்படிங்கிறது ஒரு முதலீடாக ஒரு அரசு இதை பார்க்கணுமா இல்லை ஒரு செலவாக பார்க்கணுமா அப்படிங்கிற அடிப்படை கேள்வி வருது இல்லைங்க எல்லா முதலீடுகளுமே செலவு தானே எல்லா முதலீடுகளும் செலவு தான் செலவு பண்ணால் தான் அது முதலீடு ஆக முடியும் நீங்கள் கையில் வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அது எப்படி முதலீடு ஆக முடியும் அதனால் அவங்க வந்து அதை எப்படி அதை பா அந்த இதை புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு தெரியல இப்போ எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தம இந்த குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள் அவங்களுடைய உடல் நலம்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு அப்பப்போ பீரியாடிக்கலாம் ஒரு சர்வே பண்ணுறாங்க நேஷ்னல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வேன்ட்டு என்எஃப்ஹெச்எஸ்னு பேர் அந்த என்எஃப்ஹெச்எஸ் சர்வே இப்போ கடைசியாக வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறில் எடுத்த கணக்கு அதுபடி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா தமிழ்நாட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த இது இருக்குது பாருங்கள் ஒரு ஆறு மாத குழந்தையிலேருந்து அஞ்சு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைகள் அந்த குழந்தைங்களுடைய குழந்தைகளில் ஐம்பத்தி ரெண்டு விழுக்காடு குழந்தைகள் வந்து சோகம் இருக்குது ரத்த சோகம் இருக்குது அப்படின்னா அனிமிக் அப்போ அந்த அத்தர ரத்த சோகம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க அவங்களுக்கு என்ன என்ன கிடைக்கலன்னா சத்தான உணவு அவங்களுக்கு கிடைக்கல அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த வயசுலேயே அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களோட வளர்ச்சி எல்லாம் பல விதங்களில் பாதிக்கப்படும் ஒன்று வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வயசுக்கு ஏற்ற உயரம் இருக்க மாட்டாங்க உயரத்துக்கு ஏற்ற இடம் இருக்க மாட்டாங்க அப்புறம் வந்து வளர்ச்சி குன்றி போகிறது அதனால் இதெல்லாம் நடக்கும் இதுபடி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க எப்படி ஐம்பது விழுக்காடு வந்து ரத்த சோகையில் இருக்காங்களோ அது ஒரு பக்கம் இருக்குது இதில் வந்து கொட்டத்திட்ட இருக்கிற குழந்தைங்களில் கால்வாசி குழந்தைங்க இருபத்தஞ்சி விழுக்காடு குழந்தைங்கள வந்து என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா போதுமான வளர்ச்சி இல்லாமல் போதுமான உயரத்துக்கு ஏற்ற இடம் இல்லாமல் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இதெல்லாம் எதை காட்டுது அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க அவங்களுக்கு போதுமான சாப்பாடு அவங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிறது கேட்குது அதனால தான் வந்து என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு இப்போ என்ன செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெறும் சாப்பாடாக கொடுக்காம அது உண்மையான ஒரு ஊட்டச்சத்து உள்ள ஒரு சாப்பாடாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ எடுக்க வேண்டிய முடிவாக இருக்கும் அதுக்கு பதில் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க ஒன்றிய அளவில் வந்து ஐசிடிஎஸ்க்கு ப்ரோக்ராமை கட் பண்ணுறது நூன் மீல்க்கு உண்டான பட்ஜெட்டை கட் பண்ணுறது அது ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்குது இன்னொரு பக்கம் இவங்க இது மாதிரி மூடுறோன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ உங்கள் மூடுறதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இருபத்தைந்து பயனாளிகள் தான் அங்கே இருக்காங்க அதுக்கு குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கு நாங்கள் வேறு இடத்துலேருந்து கொண்டு வந்து தரப்போகிறோம் சொல்கிறாங்க இப்போ இருபத்தைந்து பயனாளிகளுக்கும் குறைவாக ஒரு பள்ளியில் இருக்காங்கன்னா அரசு பள்ளியினுடைய கல்வி தரம் எப்படி இருக்குங்கிற கேள்வி அங்கே வருது அது வந்து மக்களுக்கு பொதுவாக அபிப்பிராயம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க இந்த மாதிரி ஒரு தனியார் பள்ளினாக்க வந்து பணம் கொடுத்து படிக்கிற பள்ளினால் தான் கல்வி சிறப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி பணம் கொடுக்குற பணம் கொடுத்து பார்க்குற வைத்தியம் தான் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு மக்களுக்கு ஒரு ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது அந்த அபிப்பிராயம் சரியாக தப்பா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறதுக்கு இல்லை பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது ஒரு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் எடுத்துக்கங்க அல்லது வந்து ஒரு மெடி மெடி மெடிசனுக்கு உண்டான அட்மிஷன் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எது ரொம்ப மோஸ்ட் ஷார்ட் ஆஃப்டர் அதை எந்த எதை நோக்கி மக்கள் முதல் ப்ரியாரிட்டி எது கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அரசுகள் நடத்தக்கூடிய கல்லூரிகளுக்கும் அரசுகள் நடத்தக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கும் தான் அவங்க முதல் ப்ரிய முதல் இது கொடுக்குறாங்க அது ஒன்று இப்போ அதே மாதிரி அரசு நடத்துறதெல்லாம் மோசம் மோசம்னு சொல்கிறவங்க ஐஐடி அரசு தானே நடத்துது இல்லையா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ப்ரீமியமான இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஐஐடி தான் என்ஐடி அரசு தான் நடத்துது ஐஎம் அரசு தான் நடத்துது அப்போ அதெல்லாம் மோசமாக இருக்கா இப்போ அவங்களாம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு இவங்க ப்ரைவேட்காரங்க நடத்தி வச்சுருக்காரு இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூஷனில் போய் மக்கள் சேரத்துக்கு விரும்புகிறாங்க உலக தரம் வாய்ந்த நிறுவனங்களை அவங்க தான் நடத்துகிறாங்க அதனால் இது வந்து எந்த பேசிஸில் அவங்க அந்த முடிவுக்கு வர்றாங்கன்னு தெரியாது ஆனால் மக்கள் வந்து அது மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி செயல்படுறாங்க ஆனால் அதை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டிய பொறுப்பில் அரசு தானே இருக்குது அரசு மட்டும் இல்லை மக்களே அதை பற்றி போய்
எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது என்ன வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து சமீபத்தில் ஒரு ரெண்டு மாதம் முன்னாடி ஒரு அன் இன்கம் டேக்ஸ் ரைடு நடக்குது அந்த ரைடு யார் யாரை போய் பண்ணுறான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க யாரெலாம் அந்த சத்துணவு திட்டத்துக்கு அதெல்லாம் சப்ளை பண்ணுறாங்களோ அவங்கள ரைட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு உண்டான ஆஃபீஸர் வீட்டை போய் ரைட் பண்ணுறாங்க பல கோடி ரூபாய்கள் வந்து கை மாறி இருக்குங்கிறத வந்து க பார்க்குறாங்க அப்போ அந்த மாதிரி இது வந்து நமக்கு எல்லோரும் தெரிஞ்ச சக சங்கதி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி அங்கங்கே ஒரு சென்டரில் அல்லது வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் ஒரு பிளாக் லெவலில் அதுக்கு வேணுங்கிற பொருள்களை ப்ரொக்யூர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க வந்து சென்ட்ரலைஸ் பண்ணுறாங்க சென்ட்ரலைஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ் பண்ணாக்கா சீப்பாக வாங்கலாங்கிறது இவங்க சொல்கிறது ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன நான் சந்தேகிக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ் பண்ணுறது மூலமாக கமிஷனை பெரிய அளவில் வாங்கி ஒரே ஆள் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு திட்டத்துக்கு உண்டான ஏற்பாடாக தான் இது தெரியுது இப்போது இந்த மாதிரி வந்து நிறுவனங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இவ்வளோ பெரிய ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இத்தனை லட்சம் இத்தனை கோடி மக்கள் சாப்பிடுது அதுக்கு உண்டான அதை டெய்லி சப்ளை பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஆர்டர்லாம் கொடுக்கும்போது அதை வந்து சரியான விதத்தில் பண்ணாலே இந்த மாதிரி செலவுகள்லாம் இருக்குல்ல நிர்வாக செலவு குறைக்கிறது தாராளமாக குறைக்கலாம் இப்போ அதுக்கு ஒன்று உதாரணாலும் இல்லாமல் இல்லை நம்மள்ட்ட எடுத்துக்கட்டலாம் இல்லாமல் இல்லை இப்போ முன்னாடி வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அரசு நடத்தக்கூடிய மருத்துவ க நிலையங்கள் அந்த மருத்துவ நிலையங்கள் மருத்துவமனைகள்லாம் தேவையான மருந்து பொருள்கள் எப்படி வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கங்கே லோக்கலாக வாங்கியிருந்தாங்க லோக்கலாக வாங்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கனாக்கா தரம் இல்லாத மருந்துகள் அல்லது வந்து விலையை குறைச்சலான வேலையில் இருக்கிறது அதை கூடுதல் விலை கொடுத்து வாங்கிறது அதில் வந்து கமிஷன் அடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுலாம் நிறைய நடந்துகிட்டு இருந்தால் நிறைய தப்புகள் நடந்தது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ஒரே ஆள் கமிஷன் வாங்குறதுக்காக ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் கூட ஏற்பாடு பண்ணாங்க எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா எல்லாத்தையும் சென்ட்ரலைஸ் பண்ணுறதுன்ட்டு ஆனால் அது சந்தர்ப்பவசமாக எப்படி நடந்து போச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆஃபீஸர்ஸ் ஒரு செட் ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ் நல்ல ஆஃபீஸர்ஸ் இருந்ததுனால அந்த அமைப்பு எப்படி மாற்றி அமைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ரொம்ப வெளிப்படைத்தன்மையோடு இருக்கிற ஒரு அமைப்பாகவும் அதில் வந்து இந்த மாதிரி கமிஷன் வாங்கிறதுக்கு அதுக்கு இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு அமைப்பாகவும் உருவாக்கி வச்சுட்டாங்க அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடிய முன்மாதிரி ஒரு அமைப்பு அது இருக்குது தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கார்பரேஷனுங்கிறது அந்த மாதிரி மாதிரி எடுத்துகிட்டு இவங்க இது இதுக்கு பயன்படு அதே எடுத்து இதுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த கேள்வி இருக்குல்ல ஏன்னா அது நிர்வாக செலவு இப்போ எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அவங்க ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் ஒரு மருந்து வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதில் ஒன் டென்த் காஸ்ட்டுக்கு அவங்க வாங்குறாங்க இதில் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கார்பரேஷனில் அந்த மருந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா சைஃபன் பண்ணி வெளியில் மார்க்கெட்லாம் விட முடியாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தனி பேக்கேஜிங்க ரெண்டாவது அதில் வந்து எல்லாத்துலேயும் தமிழ்நாடு அரசும் தான்னு போட்டிருக்கோம் அந்த மருந்து கடையில் நீங்கள் விற்றான் எவனா விற்றான்னா தெரிஞ்சிடும் அது வந்து கவர்மெண்ட் மருந்தை வந்து கொண்டாந்து விற்கிறான் அப்படிங்கிறது அந்த அளவுக்கு அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க டைட் பண்ணிட்டாங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது இது அது மாதிரி ஒரு மாடல் எடுத்து இவங்க இது பண்ணுறதுல என்ன இருக்குது இது உண்டான ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டை பண்ணுறதுல எவ்வளோ குறைக்கலாமே எட்டாயிரம் சென்டருக்கு எவ்வளோ ஆகிட போகுது அந்த செலவு அவங்க அதில் மிச்சம் பிடிச்சிடலாமே இல்லை இப்போ இங்கே அடிப்படையாக இன்னொரு கேள்வி இருக்குது தமிழக அரசு வந்து சமூக நலத்திட்டங்களில் ஒரு முன்னோடி மாநிலம் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு நடவடிக்கை மூலமாக மக்களை அவங்களே பொருளாதார ரீதியாக மேம்படுத்திக்கிறதுக்கான ஒரு சூழலை அரசாங்கம் உருவாக்கணும் நாம் சொல்கிற மாதிரி தான் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு கற்று தான் கொடுக்கணும் ஒரு ஒரு முறையும் அதை கையில் கொடுத்தா அந்த மக்கள் எப்படி முன்னேறுவாங்க அப்போ அதுக்கான ஒரு நடவடிக்கையாக கூட இதை நாம் எடுத்துக்கலாம்ல இவங்க இந்த மாதிரி குறைக்கிறது மூலமா அது அவங்க முக்கியமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மற்ற பள்ளிகள்லேருந்து நாங்கள் இதை கொடுக்க தான் போகிறோம் இப்போ அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு இருக்க தான் போகுது இது வந்து யாருக்கும் எந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்த போதில்ல முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கே ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்த போகுதில்ல அப்படி ஒரு நடவடிக்கை தான் அரசு எடுக்க போகுதுன்னு உடனே ஒரு அரசாணை சொல்கிறாங்க இப்போ அப்படி தானே நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு சாப்பாடு வந்து உங்களுக்கு இங்கே எங்கள் பிள்ளைங்க இருக்கோ அங்கே கொடுக்கறது எப்படி வேற ஒரு இடத்துலேருந்து கொண்டு வந்து கொடுப்போன்னு சொல்கிறது இருக்குல்ல அது எப்படி என்ஷூர் பண்ணுவாங்க எல்லா நாளும் எல்லா நேரமும் கரெக்டாக வந்து சேருது அப்படிங்கிறத அது வந்து எந்த இடத்துல பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ரொம்ப டென்ஸாக பாப்புலேஷன் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல தான் அதை பண்ண முடியும் எடுத்துக்காட்டு வந்து ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு சென்ட்ரல் கிச்சன் வச்சு அந்த சென்ட்ரல் கிச்சன்லேருந்து ஒரு த தயாராகிற உணவை வந்து கொண்டு போய் அது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே டிஸ்ட்ரிபியூட்
இவ்வளவு மக்கள் இவ்வளவு இதாக இருக்கும் மோசமாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து என்ன செய்ய வேண்டிய இருக்கணும் கடைசி குழந்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் எல்லோரையும் காப்பாற்றுறதுங்கிறது வெற்றி பெற முடியும் ரைட் இப்போது ராமதாஸ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாரு பணியிடங்களை ஒழிக்கிறதுக்கான நடவடிக்கை இது அப்படின்னு சொல்றாரு திருமாவளவன் வந்து ஒரு இதுல வந்து அதிக அளவுல பெண்கள் வந்து வேலையில இருக்காங்க அவங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பை மறுக்கக்கூடிய ஒரு நடவடிக்கையா இது மாறும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க மெயினா நம்ம சொல்ற மாதிரி கிராமப்புறங்கள்ல அதிக வேலை வாய்ப்பை இதை நம்பிதான் இருக்காங்க இப்ப பொருளாதார ரீதியாவே அவங்கள கீழே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு நடவடிக்கையா அது மாறாதா எட்டு எட்டாயிரம் சென்டர் மூடானா பதினாறாயிரம் பேருக்கு வேலை போகும் ஒரு சென்டருக்கு ரெண்டு பேர் வச்சுங்க பதினாறாயிரம் பேருக்கு வேலை எல்லாம் போகும் அதில் என்ன இவங்க யார் இருக்கிறவங்களை வேலை விட்டு அனுப்ப மாட்டாங்க அதுக்கு பிறகு என்ன செய்வாங்க அப்படின்னாக்கா காலியாக இருக்க கூட காலியாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள் இருக்குல்ல அது நிரப்பாமல் விட்டுறது அதுதான் அவங்க வந்து யூஸ்வலாக பண்ணக்கூடிய ஏற்கனவே பத்தாயிரம் உதவியாளர் காலி இடங்கள் இன்னும் நிரப்பப்படாமல் தான் இருக்கு அது அப்படி தான் பண்ணுவாங்க எப்படி பண்ணுவாங்கனாக்கா ஏற்கனவே காலியாக இருக்கிற இடங்கள் நிரப்பாமல் அப்படியே விட்டுருவாங்க அது நேரடியாக பாதிக்கப்படுறது யார் பாதிக்கப்படணும் ஆளுங்கட்சி தான் பாதிக்கப்படும் அப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பெருமாள் அந்த அப்பாயின்மெண்ட்ல யாருக்கு போடுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆளுங்கட்சி ஆட்கள் தான் போடுவாங்க அதனால் இவங்களுக்கு தான் நேரடியான பாதிப்பு இருக்கும் இமீடியட்டாக நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து பெண்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கிறவங்களாம் வேலை விட்டு அனுப்ப மாட்டாங்க புதுசாக போகிற அப்பாயின்மெண்ட்டை போடாமல் நிறுத்தி வச்சுக்கிறது அது மூலமாக சேவ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறது அதை பண்ணுவாங்க இந்த சத்துணவு திட்டங்கிறது தமிழக கல்வி வளர்ச்சியில் எந்த அளவுக்கு ஒரு பங்களிப்பை கொடுத்துருக்கு என்ரோல்மெண்ட் வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு அதிகமானது காரணம் வந்து ட்ராப் அவுட்ஸ் ட்ராப் அவுட் நிற்கிறது ஒன்று என்ரோல்மெண்ட் முதல்ல பள்ளிவிட்டுக்கு வராமல் இருந்தாங்க பள்ளிவிட்டு சேர மாட்டாங்க அதை வந்து சேர்க்க வச்சதில் வந்து மிகப்பெரிய வரிசையாக வளர்ந்துகிட்டே வந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ரோல்மெண்ட் பிரச்சனையே கிடையாது தமிழ்நாட்டில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்ரோல்மெண்ட் இருக்கும் மற்ற ஸ்டேட்லலாம் அது மாதிரி இருக்காது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ட்ராப் அவுட் இருக்குது ஆனால் ட்ராப் அவுட் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது என்ன அது ரெண்டையும் வந்து என்ஷூர் பண்ணதுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ரீசன் இந்த சத்துணவுங்கிறது இப்போ மத்திய அரசு வந்து கொடுக்கக்கூடிய மானியத்திலேருந்து அறுபது சதவீதத்திலேருந்து நாற்பது சதவீதமாக குறைச்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு அறிவிப்பு வந்திருக்கு அதனால தமிழக அரசு இந்த நடவடிக்கை எடுக்குதுன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமா மாநில அரசுக்கு தான் சமூக நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தக்கூடிய முழுமையான உரிமை இருக்கு மாநில அரசு கட்டுப்பாட்டில் தான் இது போன்ற ஒரு திட்டங்களே செயல்படுத்தப்படுது அப்போ அதை ஒரு காரணமாக நம்ம எடுத்துக்க முடியாது இல்லையா அப்படி இல்லை இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் மாநில அரசு பொறுப்புகள்னு சொல்லி ஒன்றிய அரசு வந்து இருத்தர முடியாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாநில அரசுகளுக்கு வந்து இப்போ எப்பயுமே வந்து பொறுப்புகள் அதிகமாக கொடுத்துட்டு உரிமைகளை குறைச்சி வச்சுருக்காங்க என்ன ஒன்றிய அரசுக்கு எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா பொறுப்புகள் குறைவு ஆனால் உரிமைகள் அதிகம் அதனால் தான் அவங்கள்ட்ட வரி வருவாய் அதிகமாக இருக்கும் அவங்கள்ட்ட வரி வருவாய் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் இந்த குறைவான வரி வருவாய் வச்சுட்டு அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அவங்கள்ட்ட அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய பொறுப்புங்கிறது ரொம்ப பெருசு அப்போ தான் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒன்றிய அரசு வந்து பல விதத்தில் வந்து அவங்கள்ட்ட இருக்கிற நிதியை வந்து மாநிலங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி திருப்பி கொடுக்குறதுல தான் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா போன தடவை இந்த போன ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் முப்பத்தி ரெண்டு விழுக்காடு தான் மாநிலங்களின் பங்கு இருந்தது நாற்பத்தி ரெண்டு விழுக்காடை மாற்றிட்டு அதுக்கு பதில் அரசு வந்து ஒன்றிய அரசு வந்து என்னென்ன திட்டங்கள்லாம் செயல்படுத்துச்சோ அதில் அதனுடைய பங்கை குறைச்சிக்கிச்சு இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல அறுபது விழுக்காடுலேருந்து நாற்பது விழுக்காடை குறைச்சிது மீதி அறுபது விழுக்காடு நீ செலவு பண்ணுங்கிறது அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு ஆக்குனாங்கல்ல அவங்களுடைய பங்கை அதுக்கு பதில் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அதை குறைச்சி விட்டாங்க அப்போ குறைச்ச நாள் என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா நெட்டாக இவங்களுக்கு வந்து செலவு தான் கூடவே தவிர வருமானம் கூட கிடையாது அவங்கள்ட்ட வர்ற பங்கு கூட கிடையாது இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு நிதிச்சுமை வந்து மாநில அரசுகள் மேலே இருக்குது அதனால் மாநில அரசு எனக்கு நிதிச்சுமை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதில் அதுக்கு வந்து ஒரு காரணமும் இருக்குது அது வேலிடான காரணமும் கூட இப்போ அந்த நிதிச்சுமையை மாநில அரசு எப்படி கையாண்டு இந்த விஷயத்துலேருந்து மாநில அரசு மட்டும் கையாள முடியாது ஒன்றிய அரசோட அவங்க சண்டை போட்டு தான் ஆகணும் என்ன சண்டை போட்டு ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க இந்த மாதிரி வந்து ரிசோர்ஸஸ் நீங்கள் நிறைய மொபிலைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க எங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது மாநிலங்களுக்கு இடையே நிறைய வேறுபாடு வருது என்ன வேறுபாடு வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இப்போ இந்த ஒவ்வொரு நிதிக்குழு வரும்போதும் இப்போ தமிழ்நாடு போன்ற வளர்ந்த மாநிலங்களுக்கெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வர வேண்டிய நிதியினுடைய அளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது குறைஞ்சிட்டு போகிறது மட்டும் இல்லை என்ன சுற்றி போனோம் இப்போல்லாம் வந்தீங்கன்னா இருபதாயிரம் கோடி இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி
ஏற்கனவே சொன்னேன் பார்த்திங்களா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாகவும் ஊழல் ஊழலுக்கு ஓரளவுக்கு குறைச்சோம் முழுசாக குறைக்க மாட்டானுங்க ஓரளவுக்கு குறைச்சோம் பண்ணாங்கன்னாக்க இந்த இருக்கிற பணத்துலேருந்து அவங்க செலவு பண்ணலாம் இவங்க இவங்களுடைய ஷேரை குறைச்சிக்கவே மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரி முடிவுகள்லாம் வர வேண்டியிருக்கும் இல்லை இது இதில் பாதிக்கப்படுறவங்க தரப்புலேருந்து வேறு வழி இல்லை அவங்க தரப்புலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் போராடணும் அப்படி இல்லைன்னா எங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ வேறு வழியே இல்லை அப்படிங்கும்போது அரசை நோக்கி தான் அவங்களோட கேள்வி இருக்க முடியும் அரசு இதில் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுக்குதுன்னா அவங்களுக்கு மாற்று ஏற்பாடாக என்ன செஞ்சுருக்கணும் அவங்க அவங்கள வந்து நல்லா சொல்கிறாங்க எப்படின்னா இருக்கிறவங்களை அனுப்ப மாட்டாங்க புரியுதா இருக்கிறவங்கள அனுப்ப மாட்டாங்க அதுக்கு மேலே என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா எங்கே காலி இருக்கோ அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதுதான் நடக்குமே தவிர இப்போ இப்போ ரிட்டையர் ஆக போகிறாங்க முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியோட ரிட்டையர் ஆக போகிறாங்கன்னா அப்போ அவங்களுக்கு பதிலாக வேறு ஒரு ஆட்களை எடுக்க போகிறாங்க கிடையாது அவ்வளோதான் அது வந்து பொருளாதார ரீதியான ஒரு பாதிப்பு தானே கொடுக்க போகுது புதுசாக வரவங்களுக்கு தானே இருக்கிறவங்க ஒன்றும் பாதிக்காது புதுசாக யாரையும் எடுக்க மாட்டாங்க அவ்வளோதான் புதுசாக வரவங்க பொருளாதார ரீதியாக பாதித்தாலும் பரவாயில்ல அதுதான் அரசோட நோக்கமாக இருக்குது அவங்க செலவு கம்மி பண்ணணும் ரொம்ப நன்றி பல கருத்துக்களை இந்த நேரத்தில் பகிர்ந்துருக்கீங்க மிக்க நன்றி